Maswali yamekuwa ni mengi. Kwa nini DJ Sma mara nyingi sana unakuwa unaongelea products unaagiza kutoka UK? Kwani products za China hazifai au za Marekani hazifai au za nchi zingine hazifai? Na hii swali linaambatana sana na kinachotrendi sasa hivi. iPhone 14 zimeshaingia mjini, lakini kuna maswali mengi je ni original, je si original, je ni fake? Inakuwaje si tumezipata kabla hata nchi zingine ambazo zimeendeleza zaidi tujazifuata ili uelewe hii kana mimi ni kujuze zaidi. Makampuni yanapotoa products huwa haitoi product moja ambayo ni universal au ni global. Wanatoa products aina moja lakini inakuwa ina models au ina version tofauti tofauti. Kwa nini wanafanya hivyo? Au ni kutolea mfano. Mfano kuna ma Land Cruiser. Kuna Land Cruiser ambazo Land Cruiser VX. Lakini watumiaji wa gari wanajua kwamba kuna Land Cruiser VX Amazon. Amazon ni Land Cruiser ambazo zimetoka UK. Na wote tunajua kwamba Amazon Land Cruiser ni bora kushinda Land Cruiser zetu tulizonazo hapo. Vile vile sometimes unaweza ukakuta kwamba kuna charger au kifaa cha umeme kina vichwa viwili. Sometimes unakuta kina vichwa vitatu. Au sometimes unakuta ni bapa mbili zimekaa hivi kama charger nyingi asilimia kubwa ya charger nyingi za iPhones. Au unakuta ina pini tatu lakini mbili zimekaa hivi. Au sometimes unakuta ni aina hii. So kitu gani kinachopelekea kuwa kuna version tofauti tofauti? Mfano, katika magari ambayo yanafanya vizuri ni Dualis. Lakini hiyo hiyo Dualis ukienda kwenye nchi zingine inaitwa Qashqai. Kwa nini? Au unakuta gari nyingine inaitwa Ipsam, ila ukienda kwenye sehemu nyingine inaitwa Picnic. Kuna several factors, kuna vitu kadhaa ambavyo vinasababisha. Cha kwanza, unaweza kuta product imekuwa launched. Ila katika nchi ambayo pia wana mpango wa kupeleka, jina ambalo wamelichagua tayari lishakuwa trademarked limeshachukuliwa. Kwa hiyo analazimika wakipeleka product ile kwenye nchi ile wabadilishe jina. So ndio maana unaweza kuta gari au simu au vifaa tofauti tofauti sehemu fulani vinaitwa jina fulani lakini nchi fulani zinaitwa jina fulani. Moja ya sababu nyingine ni kwamba kuna standard sisi hapa tuna TBS lakini kila nchi ina aina yake ya Bureau of Standard shirika la viwango. Requirements na standard za nchi zina differ kutoka nchi moja mpaka nyingine. For example UK wanatumia 220 volts. Marekani wanatumia 110 volts. Kwa hiyo hata umeme wao wanaotumia ni tofauti. Kutokana na standard hizo zinapelekea kwamba unakuta product moja ina version tofauti tofauti. Na kwa nini mimi binafsi napenda kuchukua vitu vya UK kwa sababu UK sisi tunaendana nao vitu vingi sana. Wao wanatumia 3 pin plug ndio same kama tunazotumia sisi. Umeme wetu ni 220 volts mpaka 240 kama wanautumia uingereza. Kwa hiyo standardi zetu zinawiana na standardi zao cha kwanza. Cha pili unachotakiwa kuelewa ni kwamba same kutokana na standards na requirements kila nchi standardi zao ziko juu na kuna nchi zingine standardi zao ziko chini. Kwa hiyo product inayoenda baadhi ya sehemu inakuwa ina lower standard kuliko product inayoenda sehemu nyingine. Asia is the manufacturing hub ya dunia. Sehemu kuu ya, ku, ya viwanda vya kutengeneza product nyingi duniani ni Asia ikiongozwa na China, Vietnam, Malaysia na baadhi ya sehemu. So unaweza kukuta kitu kimetengenezwa made in China lakini kimeenda UK. Kitu kimetengenezwa made in China kimeenda Marekani. Kitu kimetengenezwa made in China kimeenda Afrika. Standardi zake ni tofauti kutokana nitakutolea mfano. Kwenye processors tuliongea kuna Qualcomm, kuna Exynos. Exynos ni processor ambao kusema kweli haifanyi vizuri sana. Kwa soko la Marekani Samsung nazo, zinazoenda kule zinatumia Qualcomm Snapdragon. Lakini kwa simu zinazokuja Afrika wanatumia Exynos ambayo kusema kweli ni processor ambayo sio nzuri mpaka wa wenyewe wamesitisha. Unapoona product ni made in China lakini imeenda UK, standard yake ni bora zaidi kuliko made in China ambayo imekuja Tanzania moja kwa moja. Na unapoenda China manufacturers wako very open minded. Ukiwapelekea hii ukawambia naitaka hivi exactly the same watakupa standard watakwambia kuna buku kuna buku tano kuna buku 20 Mara nyingi sana unakuta wafanyabiashara yetu either watachagua ya bei rahisi kwa ajili ya kupata faida lakini vile vile watachagua ya bei rahisi kwa sababu wanajua wabongo tunapenda slope mbongo sio asilimia kubwa sio mtu wa value ni mtu wa price ukimwambia nauza hii simu kitu cha kwanza hata kuuliza specification na ile ina uwezo gani atakuuliza bei gani Akiona ni bei ambayo anaweza ka afford ndio mtaanza kudiscuss sasa vipi kamera yake hebu ni ikague lakini ukimtajia bei ambayo anaona kabisa kwake ni juu 
Hamna bia, yani biashara inafia pale pale. So hizo ni moja ya sababu. So mimi naagiza sana vitu UK kwa sababu ya standards. Mfano mwingine kwenye iPhone 14. iPhone za US zinatumia modem ya Qualcomm X65. Ni ya 5G. Iko very efficient na iko very powerful. Millimeter wave yake ni maalum kwa standard za Marekani na ni way better kuliko zitakazoenda nje ya Marekani. So msije mkafikiri muka, simu zote ziko sawa. Hata iPhone zinazokuja, hata Samsung na, na masimu zingine zote zinazokuja bongo. Zinazoenda Marekani standard yake ni tofauti, zinazoenda UK standard yake tofauti na zinazokuja hapa standard yake ni tofauti. So msije mkazifananisha mkafikiri the exactly the same. Tunarudi kwenye iPhone. Maswali yamekuwa mengi sana hapa mjini. Je, yeah, hizi iPhone ambazo ziko hapa ni original au ni fake? Je, yeah, inakuwaje kwamba sisi huku tumeshapokea iPhone kabla ya wenzetu ambao wameendelea zaidi? Is it possible? Je, yeah, hizi simu ni fake au ni OG? Kaa na mimi by the time tunamaliza hii episode utatoka hapa ukiwa na ujuzi mzuri sana kuhusiana na iPhone. Ni ndio na hapana. iPhone 14 zilizoko hapa mjini kuna fake na kuna original inakuwaje sisi tumepata iPhone kabla ya wenzetu wafanyabiashara yetu wanachokifanya wanaangalia nchi ambazo watapata iPhone mapema zaidi kama tulivyosema kwamba kuna versions tofauti tofauti easier to produce wale wanafikishiwa kabla ya nchi ambazo standard zake ziko more complicated to produce cha kwanza cha pili wafanyabiashara yetu wanaangalia nchi ambazo zinategemea kupata iPhone wa kwanza then wana priorda kule so zikifika kule wakizichukua faster zinapanda ndege za zinakuja hapa kwetu. So yes zipo iPhone original. Ila sasa mtu akikwambia na iPhone original ya kutoka Marekani jua hiyo ni kanjanja. Mtu akikwambia na iPhone original kutoka Uingereza hiyo ni kanjanja. Vitu vyangu vingi sana mimi naagiza UK na ndugu yangu wa UK dula ambaye ndo naagiza vitu vingi sana kutoka kwake. Yeye ni business client wa Apple. Ameshaagiza iPhone. Naomba ni kuonesheni. Hii hapa ni order ambaye ameshaweka. iPhone 14 Pro Max 1 terabyte rangi ya gold. Bei yake unaiona hapo eh. Pound 1,257. iPhone 14 Pro Max 512 GB space black. Pound 1,274. Huyu ni business client. Nikisema business client na maanisha nini? Business client ni watu ambao wanapewaga kipaumbele kushinda clients wa kawaida. Unapoenda benki unakuta kuna foleni lakini ukiangalia pembeni utakuta kuna chumba kimeandikwa corporate clients. Wale uwaga wakifika wanaingia moja kwa moja unless kuna corporate clients mwingine. Hata mimi ni business client. Mtandao wangu wa simu ninaotumia natumia postpaid kwa maana kwamba ninatumia alafu nakuja nalipa baada ya mwezi. So business clients ni watu ambao wanapewa kipaumbele. So UK iPhone has yetoko. Ukisikia mtu amekwambia na iPhone za UK kanjanja iPhone zipo. Kuna baadhi ya watu ambao wamesema wanazo. Unajiwaji original na fake. Naomba nikuvunjie. Kitu cha kwanza, kwa mtu ambaye ni mjuzi ambaye ana uzoefu na iPhone, akikamata tu ile packaging. Apple ni watu ambao wana pay attention to details. Kwa hiyo hata packaging yake ukiichukua the way it feels, utajua kabisa hii ni package ya Apple. iPhone za kanjanja package yake inakuwa ni dhaifu sana quality yako inakuwa ni dhaifu utakuta unaweza kukuta kuna spelling mistakes overall look and feel jinsi ya muonekano na jinsi unavisikia inapokuwa mkononi boxi kwa mtu ambaye ni mzoefu moja kwa moja unaweza kujua hii ni original au ni fake kingine nini kwenye iPhone 14 boxi kuna kuwa kwenye boxi wanaandika iMei number wanaandika serial number wanaandika model number hivi vitu vitatu vilivyoandikwa kwenye box utakapoifungua ile simu ingia kwenye simu hakikisha kwamba model number iMei number na serial number zilizoandikwa kwenye box zinaendana na kilichopo kwenye simu unaipata wapi unaingia kwenye settings unaingia kwenye general about this phone utazipata hizo details kingine nimesema kwamba Apple wana pay attention hata kwenye box box la Apple kifungua Uwezi tu kulivuta kiraisi raisi. Yaani ni box la Apple wameitengeneza kwa maksudi inakuwa ina kitu kama suction. Yaani ukikamata ile ya juu ukiachia utaikuta kwa mbele ya chini taratibu inashuka. Lakini fake ni ngumu sana wao ku replicate hivyo. Kwa hiyo utachukua box utajikuta tu ni rahisi kufungua. Hizo ni details ndogo ndogo za, za kuzingatia kwenye muonekano wa nje. Kingine ni kipi? Unapofungua ndani fake unakuta kuna manual peke yake. 
iPhone original nakuta kuna manual lakini kuna document zingine za ziada ni zipi iPhone original ndani kuna manual kuna safety sheet pamoja na warranty card sasa tunaingia kwenye kuikagua simu yenyewe ukiangalia kwa mtu ambaye ni mzoefu kuna vitu vya kuzingatia mfano ukijigeuza nyuma kwenye Apple logo ukikuta kama imedumbukia ndani kidogo hiyo ni moja ya dalili kwamba iPhone hiyo ni fake. Kingine kwenye iPhone sehemu ya kuchajia huwa kuna screw. Screw zinazotumika na iPhone ni pentagram kwa maana kwamba zina vichwa vitano au zina nyota tano. Fake zinakuwa ni screw za kawaida ambazo ni za nyota nne. Kwenye software ndo moja ya sehemu ambazo ni za uhakika zaidi za kujua iPhone yako ni original au ni fake. Moja wapo inapowaka. Software ni mbili kuu za simu. Kuna Android na iOS. Android ni open source ni simu ambayo unaweza ukafanya mabadiliko yoyote unayotaka. So huwa wanatengeneza skin, ngozi wanaivalisha ngozi inayofanana na na iPhone. iPhone inapoanza waga kuna logo ya Apple, lakini za Android mara nyingi unaweza ukashangaa imeanza inaandika Android. Powered by Android au unaweza kuta ujumbe umekwambia welcome. Hiyo moja kwa moja ni kanjanja. Kingine kwenye software kuna software ambazo ni native apps ambazo ni maalum au specific kwa ajili ya Apple. Kuna settings, kuna Safari, kuna iTunes. Uingia kwenye simu yako angalia je iTunes ipo? Ifungue iangalie kwamba sije kawa ni application ambayo imevalishwa sura ya iTunes. Ingia kwenye App Store, angalia application ikikupeleka Play Store, moja kwa moja hiyo simu ni kanjanja. Moja ya sifa kuu za Apple ni kamera picha zake ni bora sana sana sana. Moja ya njia kuu ya kujua kama iPhone yako ni fake ingia kwenye kamera, angalia quality ya kamera. Hicho ni moja ya njia bora zaidi ya kujua iPhone cameras quality yake ni hali ya juu sana sana sana. Last time tulivyokuwa tunaongelea specifications za Apple iPhone 14 Pro Max na Pro series kwa ujumla, vio vyake viko very bright vinafika 2000 nits. Kwa hiyo kio chake kinatakiwa kiwe kinamwanga mkali zaidi kuliko simu yoyote ambayo ipo sokoni sasa hivi. Hiyo ni moja ya njia ya kujua kama simu yo iPhone ulionayo ni original au fake. Njia ambayo sasa ni ya uhakika zaidi asilimia mia. Either ukiingia kwenye simu angalia katafute model number, katafute serial number. Fake zinakuwa hazina model number wala serial number. Wenye kutengeneza copy wamejiboresha. Wameka serial number, wameka model number. Chukua serial number, nenda kwenye Apple page, website ya Apple ingiza ile serial number kwenye kucheck warranty ukiingia kwenye website ukiweka serial number pale itakupa details zote itakupa model number itakwambia kama ni original au si original lakini kama ni fake ukiweka serial number moja kwa moja itakwambia simu yako ni fake unazipata wapi hizi serial number na model number ingia kwenye setting ingia kwenye general about this phone utaona pale sasa kwenye model kuna kitu ambacho naomba ni kujuze na hii sio maalum kwa ajili ya iPhone 14 lakini kwenye simu nyingi kwa sababu kuna watu wengi wanauziwa simu ambazo sio mpya lakini wanaambiwa ni mpya. Nikimaanisha nini? Kana mimi mpaka tukimaliza utatoka hapa ukiwa na mjuzi wa hivi vitu. So unajiwaje model number? Ukiingia kwenye settings, angalia kwenye model number ukibonyeza pale kuna namba alafu kuna herufi ukiona iPhone yako ina herufi M jua simu yako ni mpya ulioipata ni brand new ukibonyeza ukakuta ni F jua simu yako ni refurbished ukibonyeza ukakuta N jua simu yako ni replacement na ukibonyeza ukakuta P jua simu yako ni personalized so refurbished replaced personalized new tofauti ni nini New ni new haitaji maelezo kwamba simu yako ni mpya ni umeipata ndo mtumiaji wa kwanza. Kuna refurbished, refurbished na kuaje? Una simu Apple anakupaga warranty. Simu ikiwa na tatizo unawarudishia. Unapowarudishia huwa wana, sometimes wanakupa simu nyingine. Ile simu uliorudisha uende ikawa ina defect ndogo, labda speaker au kuna IC au kuna kitu ambacho kinatengenezeka kiraisi. So wana kitengeneza wanabadilisha ile component iliyo mbovu alafu wana repackage wanaiuza upya na mara nyingi refurbished zinakuwaaga zinauzwa kidogo kwa bei kitonga na hata wafanyabiashara wetu waga wananunua refurbished kwa bei kitonga alafu huku wanakuja wanatuambia bana simu ni mpya kwa hiyo leo nakufundisha jinsi gani ya kujua kama simu yako ni refurbished 
replacement ni simu gani replacement inataka kufanana na refurbish lakini ni simu ambayo ilikuwa ina tatizo wakaenda wakaibadilisha wakairekebisha wameitoa as a replacement phone kwa ajili ya simu ambayo ilikuja mpya lakini ikawa na matatizo alafu kuna p ambayo ni personalized ni special order kwa hiyo unaweza mfano kama hizi uh, iPhone sasa hivi zina 1 terabyte 1 terabyte haiji as standard unatakiwa uweke order kwamba nataka 1 terabyte so unapoweka order ile inakuwa ni personalized so unapokuta herufi p jua simu hiyo ni personalized kwa ufupi kabisa n simu yako ni mpya f simu yako ni refurbished n simu yako ni replacement na p ni personalized wengi mtakuwa mna upgrade mnatoka iPhone za zamani mnakuja mpya kipi ambacho unatakiwa ufanye cha kwanza unatakiwa u unpair kwa hiyo kama una AirPods una Apple Watch au una bidhaa zingine ambazo ziko paired na simu yako unatakiwa u unpair cha kwanza cha pili unatakiwa ufanye backup cha tatu unatakiwa u sign out from iCloud cha nne unatakiwa u erase find my phone na kama una Apple Pay remove it as well bila kufanya haya unakuwa umejiweka katika hali ya kukompromise usalama wa data zako pamoja na simu yako. Kwenye segments zilizopita kipindi cha nyuma tuliongelea jambo moja ambalo narudia tena. Inapotoka teknolojia mti au product mpya, tusiwe tuna haraka kukimbilia. Tusiwe tuna haraka kukimbilia kwa sababu product mpya inakuwaga ina bugs inakuwa ina matatizo tena ni afadhali kukiwa kuna bugs ambazo ni software wana uwezo wa kazi sort au wakazirekebisha kwa kutumia updates lakini kama tatizo ni hardware imekula kwako kwa sababu kumbuka zimekuja ni watu ambao wameagiza kwa ajili ya ni, ni version za nchi nyingine kwa hiyo wapo zina tatizo process ya kurekebisha simu yako itakuwa ina mlolongo mrefu sana tofauti na kama ungesubiri zikaja masupplier ambao ni authorized Apple dealers wa hapa ukanunua kwao ungekuwa kwenye mikono salama zaidi iPhone 14 kama tulivyosema ni vizuri kusubiri simu inavyotoka third party apps ni apps ambazo hazija hazijatengenezwa na mtengenezaji wa simu ambao ni Apple zina matatizo sana zina kamera yake inacheza cheza sana so compatibility bado haijawa vizuri na ndio maana huwa nashauri sana inapotoka product mpya subiri kwanza wa Ion wa Ion ni kupiga pasi matatizo yote ambayo yako kwenye batch ya kwanza so na kushauri kama simu yako bado ina perform vizuri subiri batch ya kwanza itoke ipe hata mwezi mmoja au miwili matatizo yote reports za warudia Apple watayafanyia kazi itakapokuja batch inayofuatia then itakuchukua kitu ambacho kiko more stable fuse technology 101 una swali unahitaji maelezo ya ziada tukutane Instagram SNS kwenye comments tukutane YouTube kwenye comments tukutane DM chochote tunachohitaji kufahamishwa tutafahamishana zaidi au kama una information yoyote tunaipokea vizuri DJ Smart 255 Fuse Technology 101 you can follow me on Instagram at djsma255 djsma255 strictly and exclusively on SNS